Şimdi bugünlerde en çok sorulan soru şu. İnsanların en fazla merak ettiği Tebbet suresi. Şimdi şuradan bir bakayım Tebbet suresine nasıl meal verilmiş. Elmalının ama orijinali mi? Eğer orijinali ise iyidir. Diyor ki burada yuh olsun iki eline Ebu Leheb'in kendine de yuh. O ne, ona ne malı ne de kazandığı fayda verdi. O alevli bir ateşe yaslanacak. Karısı da gerdanında fitilli bir iple odun hamalı olarak cehenneme girecek. Tamam. Bir de buna bakayım. Bu da Diyanet Vakfı'nın meali. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşte yanacak, odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek. Şimdi daha önce Yaptığımız derslerde Allahü Teala'nın insanları imtihan ettiği, imtihanın olabilmesi için de imtihan ettiği konularda bilmemesi gerektiği şeklinde ayetleri okumuştuk. Yani bizim söylediğimiz sadece şu arkadaşlar. Diyoruz ki kendi kafanıza göre bir Allah tanımı yapıp da Ayetleri ona göre yorum, yorumlama, şey yapmayın. Yani anlamlı, anlam kaydırmasına uğratmayın. Allahü Teala kendini nasıl tanımıyorsa öyle tanımlayın. Bu işin içerisinde insanı tanımamak var. Allahü Teala öyle bir insan yaratmış ki bu insanı imtihan ediyor. Bu insana bilgiler öğretmiş. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığındaki durumu biliyorsunuz. Burada her defasında tekrarladığımız şeyler var. Onun bilgisine melekler sahip değil. Ondan dolayı Allahü Teala onların secde etmesini emretmiştir. Allah'ın yarattığı bu insan bilim ve teknoloji oluşturabiliyor. İşte ben şu anda insanların yaptığı bir teknolojiyle Hitap ediyorum. Siz insanların yaptığı sandalyelerde oturuyorsunuz. Tabiatta böyle bir sandalye yok. İnsanın yaptığı bir binanın içerisindeyiz. Dışarıda kar yağmasına ve dışarının çok soğuk olmasına rağmen burada gayet rahatız. Gürültüden etkilenmiyoruz. İnsanın yapmış olduğu binadayız. İnsanların ürettikleri elbiseleri giyiniyorsunuz. Ve insanların ürettiği bir aletten insanların bulduğu keşfettiği interneti de kullanarak burada olmayanlara ulaşıyoruz. Şimdi bunu yeryüzündeki diğer varlıklar yapamıyor. Bunu sadece insan yapıyor. İşte Allahü Teala böyle çok özel olarak yaratmış olduğu bu insana bir de kendi başına karar verme, kurgu kurma, fikirler oluşturma, karar verme ve Allah'a isyan edebilme yetkisi de vermiştir. Çünkü diyor ki insanoğlunu neden yarat, niçin yarattığını ifade ettiği insan suresinde diyor ki Estağfirullah Hel ete alel insani hinun mined dehri lem yekun şeyen mezkura. Şurası bir gerçek diyor. İnsanın üzerinde uzunca bir zaman geçti ki mezkur bir şey değildi. Yani dile alınacak Kafada yer edecek herhangi bir şey yoktu. Şimdi burada zikir kelimesi çok önemli. Zikir, kafaya yerleştirilen ve yeri geldiği zaman hatırlanan şeydir. Demek ki zihinlerde de yok, dışarıda da yoktu. İnsanla ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değildi. 
Peki inna halaknal insane min nutfetin emşac. Biz insanı döllenmiş yumurtadan yarattık. Nebtelihi onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. Ağır bir imtihandan geçireceğiz. Fecealnahu semi'an basira imtihandan geçireceğimiz için insanı semi' ve basir olarak oluşturduk. Yani ne demek? Dinleyebilen ve görebilen. Şimdi siz benim konuşmalarımı dinliyorsunuz. Bu işitmekten farklı. Dinliyorsunuz, bilginizi, benden duyduklarınızı kafanıza yerleştiriyorsunuz. Sizin zihninizde olan bilgilerle karşılaştırıyorsunuz. Bazen zihninize çok uygun düşse bile, kendi beklentilerinize uygun düşmediği için reddedebiliyorsunuz. Onun için fecealnâhu semî'an, dinleyen bir varlık yarattık ve basîran ve gören bir varlık. Yani bakmakla görmek arasında fark var. Şimdi mesela bu konuları tartışmaya başladığımız zaman yani Allahü Teala imtihanla ilgili konuları bilir mi bilmez mi meselesini tartışmaya başladığımız zaman bazı arkadaşlar geldi dedi ki bu cemaat dağılacak ben öyle görüyorum. İşte basir bu. Yani bu gidişle bu insanlar buna tahammül edemez dağılır. Yani kendi zihnindeki bilgileri değerlendiriyor ve böyle bir sonuca ulaşıyor. Bu insanda olan bir şeydir. Herhangi bir hayvanın böyle bir değerlendirme yapması mümkün değil. Tabi ben de buna karşılık dedim ki kardeşim biz bir siyasi parti değiliz. Etrafımıza insan toplama diye bir niyetimiz yok. Bütün arzumuz, niyetimiz doğru bildiğimizi insanlara anlatmaktır. İster kabul ederler, ister etmezler. Hatamız varsa düzeltirler. Çok memnun olur, kendilerine son derece teşekkür ederiz. Elbette ki hata ederiz ama düzeltmeyi duygusal olarak yapmasınlar, bilimsel olarak yapsınlar. İşte şimdi insanı çok iyi bilmek lazım. Allah öyle bir insan yaratmış ki, işte bugün biliyoruz. Az önce anlattığım gibi. Peki bu insanı imtihan ettiğini söylüyor. Mesela Muhammed Suresinin 31. ayetinde diyor ki, 47. sure biliyorsunuz. Vele nebulu vannekum. Şurası kesin ki sizi mutlaka ağır bir imtihandan geçireceğiz. Peki? Hatta ne aleme? Bilinceye kadar. Hatta ne aleme? Bilinceye kadar. El mücahidin eminkum içinizden cihad edenleri bilinceye kadar. Cihad ne demek? Her türlü olumsuzluğa göğüs germek demektir. Menfaatini düşünmeyeceksin. İlahi menfaatleri düşüneceksin. Ya bunu yaparsam işte el alem nedir değil. Allah nedir diyeceksin. Ondan sonra ve sabirine ve sabredenleri bilinceye kadar ve ne buluyor akbarakum ve sizin haberlerinizi de yine denemeye tabi tutacağız ya da haberlerinizi de ortaya koyacağız. Şimdi diyor ki kesinlikle imtihandan geçireceğiz. Öğreninceye kadar, bilinceye kadar diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bu konuya karşı çıkmak mümkün olmadığı için hemen Zaman konusuna değiniyorlar. İşte zamanı Allah yaratmıştır. İşte siz aslında zaman anlamıyorsunuz. Allah için zaman söz konusu değildir. Başı sonu yoktur. Her şey an gibidir. Peki öyle de. Kardeşim bu konuda bir ayet biliyor musunuz? Bir hadis biliyor musunuz? Okuduğumuz ayetlerin tamamı sizin söylediğinizin yanlışlığının şahidi. Yani kendi kafanıza göre ya da herhangi bir filozofun uydurduğu ya da oluşturduğu fikirle niye karşı çıkıyorsunuz? Bir ayet söyleyin. Kabul ederim. Bak işte burada diyor Allah. Sizi kesinlikle imtihandan geçireceğiz. Nihayet şunu öğreneceğiz. Burada bir zaman yok mu? Bu sözü söyleyen Allahü Teala değil mi? 